स्टूडेंट्स मिक्स सेमिस्टर के कास्टिंग मेथड सो मरे एग्जाम देने के ओके ना इन्हो सुमार नार्थ यूनिवर्सिटी के बेंगलुरु नार्थ तो बेंगलुरु सेंट्रल बेंगलुरु यूनिवर्सिटी के इन्हें एग्जाम्स आगे ला आओ दा मतलब बेर बेरे यूनिवर्सिटी उनको इन्हें एग्जाम्स आगे ला यार यार के कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इधर कॉस्टिंग मेथड सल्ले अथवा कॉस्ट अकाउंटिंग सल्ले इधो तुम्बा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नो ओके ना ये सारे ये दे प्रॉब्लम एग्जाम भर दे इत्रो ये दे तरंत प्रॉब्लम बरोबर तो साझे ते करो जास्ती दे अंतर नन्नो नंबर के ओके ना ये इग्नोर कोडी क्वेश्चन बहुत ही ए फॉर्म ऑफ बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर बिगैन टू ट्रेड ऑन फर्स्ट ऑफ जनवरी 2012 During the year, the company engaged only one contract. The contract price was five lakhs. Contract price is that there five lakhs. Of the plant and materials charged to contract, the plant which cost five thousand, the material which cost four thousand was lost in an accident. So plant to matte materials so eight thousand rupee plant to four thousand rupee materials so. डिप्रिसन प्लान And compile the contract account and the balance sheet from the following trial balance on 31st December 2012. Trial balance कोटि दाने. Share capital, creditors, cash received on contract 80% of work certified, land and building, uh, bank balance, charge to contract account is materials, plant, wages, expenses. So total trial balance three lakh thirty thousand three lakh thirty thousand बनता है, correct आ? ये का ना ये तरह दोनों question मारे दिए थे ना, correct आ? Last class में मारे दिए, ये तरह कुनो sir इन्नो वन इधे तरह दोनों सब मारे सारे तक खेल दिए थे, ये वो तो सर पर निदान एक खेल पड़ गया, okay ना? First ना वे मारना, ये तरह trial balance कोटे तक करता problem क्या? Definite आ गया, अब उनो येरड account येरड things ना खेल � कॉन्ट्राक्ट अकौंट इन बालेन्स नोड़े चार्ज टू कॉन्ट्राक्ट अकाउंट अंतिट सैडल अमौंट नो यू अस्ट ट्रयल बेबिट सैडल अमौंट एक्सपे आगे असेट आगे अद ट्रयल ब्रेडिट सैडल इनकम आगे लयबलीटी आगे करेक्ट क्लियर कटेलूर विचार ट्रयल बेन्ज टू कॉन्ट्राक्ट अकउंट अंत एक्सपे मेटीरियल प्लांट वेजस् एक्सपे करेक्ट सो मेटीरियल आम प्लांट वेजस् मत एक्सपे अंत करेक्ट एस्टे अटीरियल प्लानी थेजस्ट कूपाय प्लांट मेटीरियल मेटीरियल 
ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸರ್ ಇವೆರಡು ಯಾಕೆ ಸರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಷ್ಟ್ ಬಂದಿತ್ತು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಷ್ಟ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತೊಂಬತ್ ಸಾವಿರದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಅವನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಮಗ್ ಲೆಕ್ಕ ಬೇಕು ಇಷ್ಟ್ ಕಲ್ಸಿದ್ವಿ ಇನ್ನೆಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟು ಆಗಿರೋದು ನಾಶ ಆಗಿರೋದು ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ದಿದ್ವಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಆಯ್ತು ಇಲ್ವಾ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೇನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ನಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೀವಂತೆ ಸೋರ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೀವಂತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಇದಂತೆ ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ತಾನೆ ಜನವರಿಯಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ವರೆಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಸೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಗೋ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ತಗೊಳ್ತಾನ ರೀ ಎಷ್ಟು ರೀ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ ಸರ್ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟು ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಅಷ್ಟು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ ನೆಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ ಈಗ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಷ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ಟೋಟಲ್ ಹಾಕ್ದಾಗ ಎಷ್ಟಿತ್ತಪ್ಪ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಐದ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನಾಯ್ತು ನಾಶ ಆಗೋಯ್ತು ಸುಟ್ಟು ಹೋಯ್ತು ಇನ್ನೊಂದ್ ಐದ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿಬಿಟ್ವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ಐದ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನಾಶ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಐದ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕಳಿಸಿದೀವಿ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇನ್ನು ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೈಟ್ ಹತ್ರಾನೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದರದು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟಾ ಎಷ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಷ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ತರ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆಯ್ತು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಸಿಕ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಲ್ಸಿದ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಾಶ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇನ್ನ ಉಳಿದಿದ್ದ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕಳೆದು ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷ ಸಾವಿರ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆಯಂತೆ ಏನದು ಅಂದ್ರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇದು ಇನ್ನೂ ಸೈಟ್ ಹತ್ರನೇ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಟ್ ಸೈಟ್ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ತೊಂಬತ್ ಸಾವಿರ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನಾಶ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಇರಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಸೈಟ್ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕು ಅದ ಎಂಬತ್ತಾರು ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮಾತ್ರ
ಈಸ್ ಎಷ್ಟಂತೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಇದೆಯಂತೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ ವರ್ಕ್ ಅನ್ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಗ್ಬೋದಾ ಸರಿ ಹೋಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಈಗ ನನಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ನನಗೆ ಏನೋ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಇದೆರಡು ಸೇರಿದ ಟೂ ತರ್ಟಿ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ಟೂ ಟೂ ಫಾರ್ಟಿ ಟೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತ್ರೀ ಸೆವೆನ್ ಟೆನ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಏಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಸೆವೆನ್ ಏಟ್ ಅಂಡ್ ಟೂ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಏಟಿ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಈ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಏಟಿ ತ್ರೀ ಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರು ಅದು ಹನ್ನೊಂದು ಹದಿನೈದು ಮೂರು ಹದಿನೆಂಟು ಒಂದು ತರ್ಟಿ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಪ್ಪ ಏ ಐದು ಎರಡು ಎಷ್ಟೋ ಹನ್ನೆರಡು ಹನ್ನೆರಡು ಒಂದು ಎಷ್ಟೋ ಹದಿಮೂರು ಒಂದು ಐದು ಏಳು ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೇಳು ಒಂದು ಹದಿನೆಂಟು ಒಂದು ಹನ್ನೊಂದು ಸಾವಿರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ಓಕೆನಾ ನೋಡ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ನೋಡ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲಿಂದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಹುಷಾರ ಹೇಳ್ರ ಏನಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಬರಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಬರಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಆ ಪಕ್ಕನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಬೇಕಾಗ್ತೀನಿ ಐದು ಏಳು ಹನ್ನೆರಡು ಹನ್ನೆರಡು ಒಂದು ಹದಿಮೂರು ಒಂದು ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿನಾರು ಹದಿನಾರು ಎರಡು ಹದಿನೆಂಟು ಓಕೆನಾ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಈ ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನ ಈ ಕಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ ಈಗ ಸರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು ಐದ್ ಲಕ್ಷ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರೋದು ಎರಡೂವರೆ ಲಕ್ಷ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಒಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಎಸ್ ಇಷ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಓನರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಓನರ್ ಗೆ ಹೇಳಿದಾನೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಓನರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಓ ಎರಡೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಆಗಿದ್ಯಾ ಹಂಗಾರ ಎರಡೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅವ್ನ್ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಎರಡ್ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇನ್ ಐವತ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಏನಾಯ್ತು ಅದನ್ನೇ ರೀಟೆನ್ಶನ್ ಮನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನೇನಾದ್ರು ಕಳಪೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೌದಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಓನರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಗೆ ಇದೇನ್ ರೇ ಕಚಡ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹಾಕಿದೀರಾ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀವು ಇಷ್ಟ ತಗೊಂಡ್ರ ನಾನು ಹಂಗಾದ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ ಐವತ್ ಸಾವಿರ ಕೊಡಲ್ಲ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಯಾರ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಸೊ ಈಗ ಐದ್ ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಎರಡೂವರೆ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಕೆಲಸ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ನೋಡಿ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಏನಾದ್ರು ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಟೂ ಥರ್ಡ್ ಅಷ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಸರ್ ಸಪೋಸ್ ಇದು ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ನಲವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಇತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆವಾಗ ಟೂ ಥರ್ಡ್ ಬದಲು ಎಷ್ಟು ಒನ್ ಥರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥ
ಫಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ ಇದೆ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಈ ರಿಸರ್ವ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಏನು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಈ ರಿಸರ್ವ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಒಂಬತ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಎಷ್ಟಿದೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇದೆ ಈ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆನಾ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸೈಟ್ ಹತ್ರ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಐದ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗು ಏನಾಯ್ತು ನಾಶ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಅದ್ ಲಾಸ್ಟ್ ತಾನೆ ನಮ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ ಬಂದಿರೋ ಲಾಭ ಹನ್ನೊಂದು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರು ಹೌದಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಏನಾಗಿದೆ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ ಬೈ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಐದ್ ಸಾವಿರ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಒಂಬತ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಹೋಯ್ತು ಇನ್ನೆಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಮೂರ್ ಸಾವಿರ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು ಯಾರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಡಾಮ್ ಡಾಮ್ ಡಮಾಲ್ ಡಮಾಲ್ ಓಕೆನಾ ಈಗ ಇನ್ನೇನಿದೆ ಲೈಬ್ರರಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಎಷ್ಟಿದಾರಪ್ಪ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆರ್ಸ್ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈಗ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಕತೆ ಮುಗೀತು ಓಕೆನಾ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೋಣ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆಯಂತೆ ಹೌದಾ ಎಷ್ಟಿದೆಯಂತಪ್ಪ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ಟಿ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆಯಂತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಇದೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಇದೆ ಕ್ಯಾಶ್ ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಕಣಯ್ಯ ಎಷ್ಟ ಯಾರಿದೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಾ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಇದೆ ಈಗ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇದೆಲ್ಲ ಮುಗಿತ ನಿಮ್ ಕತೆಗಳೆಲ್ಲ ಮುಗಿತ ಈಗ ನನಗೆ ಇನ್ನೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನೋಡ್ಬಿಡಿ ನೀವೇ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನೋಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನಾಶ ಆಗೋದು ಇನ್ನೆಷ್ಟಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ ಸಾವಿರ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಇಪ್ಪತ್ ಸಾವಿರ ಅಲ್ಲಿ ಹೌದಾ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕಳಿಸಿದೀವಿ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕಳಿಸಿದೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಟ್ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಇದೆಯಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಟ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಟ್ ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ತರ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ನ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಏಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಇದೆ ಆ ಏಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇನ್ ತರ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಸೈಟ್ ಹತ್ರ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತೊಂಬತ್ ಸಾವಿರ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸುಟ್ಟು ಹೋಯ್ತು ಹೌದಾ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇನ್ನ ಸೈಟ್ ಹತ್ರನೇ ಇದೆಯಂತೆ ಅದು ಅಸೆಟ್ ತಾನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಟ್ ಸೈಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಂತಪ್ಪ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆಯಂತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ
ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ಟಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎರಡು ಒಂಬತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಏಳು ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ಹದಿನಾರು ಕರೆಕ್ಟಾ ನೋಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಯ್ತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ಅದು ಯಾಕೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗಲ್ವೋ ಆ ಭಗವಂತನ ಗೊತ್ತು ಓಕೆನಾ ನೋಡಿ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗದೆ ಇರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಕೆಲವು ಸರಿ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಬರೀ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಎ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಆವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಈ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನು ತೋರಿಸಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಪ್ಪ ಅದೊಂದೇ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಮ್ಮ ಈಗ ಇದೇ ತರದ ನಿಜವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೋಮವಾರ ಒಂಬತ್ತುವರೆಗೆ ಯು ಕೆನ್ ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಓಕೆ ಇಫ್ ನಾಟ್ ಬೆಂಗ್ಳೂರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇಟ್ ಮೇ ಕಮ್ ಇವನ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ನಾರ್ತ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಾಂಡೇಗಿ